మన ఈ వీడియోలో ఏం చూడబోతాం అంటే ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ని ఎలాగో చేసి సింపుల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అని చూడబోతున్నాం దీని ముందు వీడియోలో ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏమిటి ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ థియరటికల్ గా మనం ఎలాగ నేర్చుకోవాలా ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కూడా రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటని దీని ముందు వీడియోలో చూసుంటాం సపోజ్ ఆ వీడియో చూడకుండా పోయి ఉంటే ఆ వీడియో చూసి ఈ వీడియో కరాంది ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ సో ఇది ఇదా వచ్చేసి ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కూడా సింపుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ క్లాసెస్ ఉంటేనే ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ని మనం ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ క్లాస్ ఏంటంటే మనం చూడబోతాం ఇది వచ్చేసి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఫుడ్ సో ఫుడ్ క్లాస్లో ఏముందంటే ప్రొటెక్టర్ డబుల్ బిల్ పర్ పర్సన్ అండ్ ప్రొటెక్టర్ సెట్ ఐటమ్స్ సో ఏం చేస్తుంటాం అంటే యాక్చువల్గా ఈ క్లాస్ ఏంటని చెప్పేస్తా ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటని చెప్తాను ఫుడ్ మనం ఒక రెస్టారెంట్కి పోతుంటే రెస్టారెంట్ పోయి మనం ఏంటంటే కస్టమర్స్ సో మన కస్టమర్స్ ఏం చేస్తాం అంటే ఫుడ్ సర్వర్స్ ద్వారా ఆర్డర్ చేస్తాం నా వెజ్ ఫుడ్ ఆ నాన్ వెజ్ ఫుడ్ అని ఆర్డర్ చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ మన రిక్వెస్ట్ వెజ్ ఫుడ్ అంటే వెజ్ ఫుడ్ రిటర్న్ చేస్తారు అదే నాన్ వెజ్ అని చెప్తే నాన్ వెజ్ ఫుడ్ రిటర్న్ చేస్తారు సో నాన్ వెజ్ ఫుడ్ తనీగా ఉంటుంది నాన్ వెజ్ ఫుడ్లో వచ్చేసి బిర్యానీ చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది వెజ్ ఫుడ్లో ఇడ్లీ దోశ వడ ఉంటుంది కానీ ఈ నాన్ వెజ్ ఫుడ్ వెజ్ ఫుడ్ రెండుమే ఏంటంటే ఫుడ్ అని ఎక్స్టెండ్ చేసి ఉంటుంది సో ఫుడ్ వచ్చేసి ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ టెక్నికల్ చెప్పాలంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నాన్ వెజ్ ఫుడ్ వచ్చేసి ఒక కాంక్రీట్ క్లాస్ సో నాన్ వెజ్ ఫుడ్ వచ్చేసి ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫుడ్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి ఉంటుంది సో అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫుడ్లో ఏం అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఏముంటాయంటే కామన్ థింగ్స్ చేసి ఉంటుంది కామన్ థింగ్స్ అంటే నాన్ వెజ్ ఫుడ్కి వెజ్ ఫుడ్కి కామన్ మెథడ్స్ అండ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటుంది కామన్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి ఐటమ్స్ సో ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ ఫుడ్కి సమ్ ఐటమ్స్ ఉంటుంది వెజ్ ఫుడ్స్కి సమ్ ఐటమ్స్ ఉంటుంది సో అది కామన్ సో దానివల్ల మనం ఇక్కడ చేసి ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో మనం డిఫైన్ చేసి ఉంటాం ప్రొటెక్టర్ డిక్లేర్ చేసి ఉంటాం ప్రొటెక్టర్ సెట్ స్ట్రింగ్ ఐటమ్స్ అదే లాగ నాన్ వెజ్ ఫుడ్కి ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది వెజ్ ఫుడ్కి ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది సో దానివల్ల ప్రొటెక్టర్ డబుల్ బిల్ పర్ పర్సన్ సో ఆ బిల్ ఏందని మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో క్రియేట్ చేసి ఉంటాం అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ స్పెసిఫై చేసి ఉంటాం ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ని మనం డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయమంటుంది అది ఎందుకు చేయమంటుంది మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసి ఉంటాం అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే ఏంటి ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయమంటుంది అంతే నీ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో ఏముంటుందంటే ఒక కన్స్ట్రక్ట్ ఉంటుంది కన్స్ట్రక్ట్ అంటే ఫుడ్ డబుల్ బిల్ పర్సన్ సో ఈ కన్స్ట్రక్ట్ ఏం క్రియేట్ చేస్తే అంటే మనం వెజ్ ఫుడ్ అయితే సపోజ్ వచ్చేసి వెజ్ ఫుడ్ ఇక్కడ వెజ్ ఫుడ్ ఉంది వెజ్ ఫుడ్కి వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ బిల్ పర్ పర్సన్ అంటే ఆ హండ్రెడ్కి వస్తుంది ఆ వన్ హండ్రెడ్ సెట్ అవుతుంది అదే లాగా ఐటమ్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చి ఇనిషియల్గా ఎంటీ ఇనిషియల్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి అందరూ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ మెథడ్ రెండు మెథడ్స్ మీ నాన్ వెజ్ ఫుడ్కి కామన్ వెజ్ ఫుడ్కి కామన్ సో ఏంటంటే పబ్లిక్ డబుల్ గెట్ బిల్ గెట్ బిల్ వచ్చేసి నాన్ వెజ్ ఫుడ్కి కామన్ వెజ్ ఫుడ్కి కామన్ సో దానివల్ల మనం వచ్చేసి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లోనే మనం డిఫైన్ చేసి ఉంటాం అండ్ దెన్ గెట్ ఐటమ్స్ ఇది కూడా ఉంది నాన్ వెజ్ ఫుడ్కి కామన్ వెజ్ ఫుడ్కి కామన్ సో దానివల్ల అది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో మనం డిఫైన్ చేసి ఉంటాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి వెజ్ ఫుడ్ సో వెజ్ ఫుడ్ ఏం చేసి ఉంటాంటే ఎక్స్టెన్స్ ఫుడ్ సో ఎక్స్టెన్స్ ఫుడ్ వల్ల ఈ ఫుడ్లో ఉన్న అన్ని మెథడ్స్ అన్ని ఫీల్డ్స్ ఏమీ దీనికి ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఉంటుంది దీనికి వచ్చి ఉంటుంది సిన్స్ అన్నీ ప్రొటెక్టర్ పబ్లిక్ వల్ల అన్ని మెథడ్స్ అండ్ అన్ని ఫీల్డ్స్ మీద వచ్చేసి ఈ వెజ్ ఫుడ్లో ఉంటుంది సో మనం ఏం చేస్తుంటే ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ అయ్యప్పుడు ఈ సూపర్ కాల్ చేస్తాం సూపర్ అంటే ఏం కాల్ చేస్తుంటే పేరెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ని కాల్ చేస్తుంది పేరెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ వెజ్ ఫుడ్కి ఎవరంటే ఫుడ్ ఫుడ్ కూడా కన్స్ట్రక్టర్ ఫుడ్ కూడా కన్స్ట్రక్టర్ అయింది డబుల్ బిల్ పర్సన్ సో బట్ బిల్ పర్ పర్సన్ వచ్చేసి ఎంతంటే హండ్రెడ్ యూసింగ్ సూపర్ కీబోర్డ్ మనం ఫుడ్ కన్స్ట్రక్టర్ని కాల్ చేస్తున్నాం కాల్ చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ని సెట్ చేస్తున్నాం బిల్ పర్ పర్సన్ వెజ్ ఫుడ్ సో ఐటమ్స్ ఏందని మనం ఈ కన్స్ట్రక్టర్లోనే యాడ్ చేస్తున్నాం ఐటమ్స్ డాట్ యాడ్ ఇడ్లీ వడ డోస
ఫ్యాక్టరీ క్లాస్ రాబోతుంది సో ఫ్యాక్టరీ క్లాస్ అంటే ఏంటంటే మనం దీని ముందు వీడియోలో తీరటిగా చూసుంటాం ఒక ఫ్యాక్టరీ క్లాస్ చేస్తా ఏ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ అవ్వాలా ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలని డిసైడ్ చేసేది బేస్డ్ ఆన్ సమ్ సర్టైన్ క్రైటీరియా ఆ క్రైటీరియా దాకా ఇక్కడ ఫుడ్ టైప్ ఇప్పుడు నేను దాకా కస్టమర్ నేను కస్టమర్ వచ్చేసి ఫుడ్ సర్వర్తో పోయేసి వెజ్ ఫుడ్ అడుతున్నా సో ఇక్కడ వెజ్ ఫుడ్ వచ్చేసి ఒక క్రైటీరియా అదే వచ్చేసి నేను వచ్చేసి కస్టమర్ వచ్చేసి సర్వర్తో పోయేసి నాన్ వెజ్ అడుగుతున్నా ఇక నాన్ వెజ్ ఒక క్రైటీరియా ఆ క్రైటీరియా వచ్చి ఫుడ్ టైప్ సో బేసిక్గా ఫ్యాక్టరీ క్లాస్ ఎలా ఉంటుందంటే స్టాటిక్ మెథడ్ ఉంటుంది ఆ స్టాటిక్ మెథడ్లో ఏ ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ రిటర్న్ అవుద్ది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ అవుద్ది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఫుడ్ సో ఫుడ్ ఫుడ్ వచ్చే వెజ్ ఫుడ్ నాన్ వెజ్ ఫుడ్ రెండుమే ఎక్స్టెన్స్ ఫుడ్ వల్ల ఈ టైప్ ఇప్పుడు నేను చూసి నేను ఫస్ట్ కస్టమర్ నేను ఒక ఏం చెప్తాను అంటే వెజ్ నడుతున్నా సో వెజ్ నేను పంపిస్తాం సో పంపించే ప్రేమ అవుతుంటే ఈ ఫుడ్ టైప్ డాట్ ఈక్వల్స్ వెజ్ అంటే రిటర్న్ న్యూ వెజ్ ఫుడ్ సో వెజ్ని క్రైటీరియా వస్తే వెజ్ ఫుడ్ ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి రిటర్న్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఫుడ్ టైప్ డాట్ ఈక్వల్స్ నాన్ వెజ్ అంటే నాన్ వెజ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి రిటర్న్ చేయాలి సపోజ్ చేసి ఇప్పుడు నేను చేసి ఏం అడుతుంటే ఇటాలియన్ అడుతున్నా ఫుడ్ టైప్ క్రేమ్ ప్రిట ఉంది సిస్టమ్ వీఆర్ నాట్ సర్వింగ్ ఇటాలియన్ అని వస్తుంది అండ్ దెన్ రిటర్న్ నల్లని వస్తుంది సో ఇది దమ్ ఫ్యాక్టరీ సో ఫ్యాక్టరీ ఏం డిసైడ్ చేస్తుంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ రేట్ అవ్వాలా బేస్డ్ ఆన్ సమ్ క్రైటీరియా ఆ క్రైటీరియా దా ఈ ఫుడ్ టైప్ ఆ ఇన్పుట్ అని చెప్పొచ్చు సో యూసర్ ఇన్పుట్ ఇచ్చేసి యూసర్ ఇన్పుట్ బేస్ వచ్చేసి ఏ ఆబ్జెక్ట్ రేట్ అవ్వాలని రిటర్న్ అవుతుంది ఇదే కస్టమర్తో వస్తున్నాడు ఈ కస్టమర్కి కస్టమర్కి పుడుతూరికి ఏంటంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అవసరం లేదు ఆబ్జెక్ట్ కరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా కన్సూమ్ చేయొచ్చు సో ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆ హిడ్డన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ నిమి వచ్చేసి ఈ ఫ్యాక్టరీ క్లాస్ వచ్చేసి హ్యాండిల్ చేస్తుంది కస్టమర్ పుడుతుకో కస్టమర్ ఆ క్లయింట్ పుడుతుకో ఆ హిడ్డన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ డీటెయిల్స్ అంతా తెలియాలి అనే అవసరం ఉంటుంది ఇప్పుడు సపోజ్ చేసి ఏంటంటే వెజ్ ఫుడ్లో వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా టూ ఐటమ్స్ యాడ్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇడ్లీ వడ దోశ ఉంది అదికప్పుడు ఉప్మాన్ యాడ్ అవుతుంది పెట్టుకుంటాం అదే వరి నాన్ వెజ్ ఫుడ్లో వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా ఒక ఐటమ్ యాడ్ అవుతుంది మటన్ కర్రీని పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు బయట ఉన్న కస్టమర్కి పుడుతుడికి అది తెలియని అవసరం లేదు జస్ట్ చేసి నాకు వెజ్ ఐటమ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం యాడ్ చేస్తేనే ఆటోమేటిక్గా ఈ కస్టమర్కి సర్వ్ అయిపోద్ది అదే లేక నాన్ వెజ్ ఫ్రై నాన్ వెజ్ కావాలంటే ఇక్కడ యాడ్ చేస్తేనే మనం ఆటోమేటిక్గా సర్వ్ అయిపోద్ది ఆ ఇడ్డన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్ని మేము చేసి ఈ ఫ్యాక్టరీ క్లాస్ హ్యాండిల్ చేస్తాం ఫ్యాక్టరీ క్లాస్ ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ ఒక సమ్మర్గా చెప్తున్నా ఇచ్చిన ఇన్పుట్ బేస్ వచ్చేసి ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలని రిటర్న్ చేస్తుంది సో ఇది మన మెయిన్ క్లాస్ మన మెయిన్ క్లాస్ నుంచి ఈ ఫ్యాక్టరీ క్లాస్ని కాల్ చేయబోతున్నాం ఫ్యాక్టరీ క్లాస్ మెథడ్ని కాల్ చేయబోతున్నాం ఫుడ్ కస్టమర్ వన్ ఫుడ్ ఫుడ్ సర్వ్ ఈ క్లాస్ ఇది స్టాటిక్ మెథడ్ వల్ల మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయబడ ఫుడ్ సర్వ్ డాట్ గెట్ ఫుడ్ సో నేను అడితే నేను ఫస్ట్ కస్టమర్ నాకు వెజ్ కావాలంటున్నా సో ఫుడ్ సర్వర్ సర్వర్తో పేసి గెట్ ఫుడ్ వెజ్ టైప్ అని అడుతున్నాం సో వాడు ఏం చేస్తే అంటే వెజ్ టైప్ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చేస్తాడు సో కస్టమర్ వన్ ఫుడ్ డాట్ గెట్ ఐటమ్స్ నేను ఏం చూస్తుంటే ఇచ్చిన లిస్ట్లో ఐటమ్స్ ఏంటని చూడబోతాను గెట్ ఐటమ్స్ డాట్ టూ స్ట్రింగ్ అండ్ దెన్ ఏం చేస్తుంటే ఆ ఐటమ్స్ ఎంత బిల్ అని చూడబోతున్నా ఇప్పుడు సెకండ్ కస్టమర్ వస్తున్నాడు కస్టమర్ టూ ఫుడ్ ఈక్వల్ టు ఫుడ్ సర్వర్ డాట్ గెట్ ఫుడ్ నాన్ వెజ్ సో కస్టమర్ టూ వచ్చేసి ఫుడ్ సర్వర్ టూ ఏం అడుతున్నాడంటే నాన్ వెజ్ కావాలంటున్నాడు సో నాన్ వెజ్ని అడితేనే చాలు ఈ ఫ్యాక్టరీ క్లాస్ వచ్చి హ్యాండిల్ చేసుకునేసి నాన్ వెజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది అది రిటర్న్ చేసేసి దీనికి ఇస్తుంది సో కస్టమర్ ఫుడ్ కస్టమర్ టూ వచ్చేసి కస్టమర్ టూ ఫుడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ ఐటమ్స్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాడు అండ్ దెన్ ఏ ఎంత బిల్ అని డిస్ప్లే చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు కస్టమర్ ఫుడ్ కస్టమర్ టూ ఫుడ్కి లోపల ఏం జరుగుతుందని తెలియని అవసరం లేదు అన్నీ మీ ఫ్యాక్టరీ అండ్ దెన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ క్లాస్ వచ్చేసి హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు రన్ చేసాం అనుకో మనకేం వస్తుంటే కస్టమర్ వన్ ఐటమ్స్ వాడా డోస ఇడ్లీ బిల్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ కస్టమర్ సారీ